உலக தமிழர்களுக்கு நண்பான வணக்கம் என்னுடைய வீக் டே ஈவினிங் ரொட்டீனும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதனால தான் நான் இதை ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ் கிச்சனில் தான் இருக்கேன் மைக்ரோவேவ் அது கூட வந்து வாட்ரு வரும் கெட்டில் அதுக்கப்புறமா சின்ன ஃப்ரிட்ஜு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு டிஷ் வாஷர் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிச்சன்ஸ் எங்கள் ஆஃபீஸில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து நல்லா ஒரு ஈவினிங் ஒரு காஃபி மார்னிங் ஒரு காஃபி குடிப்பேன் அப்புறம் ஈவினிங் ஒரு காஃபி குடிப்பேன் நல்ல ஒரு டீ குடிப்பேன் நல்லா குடிச்சிட்டு ஈ சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போல் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் என் பையன் ஸ்கூலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அப்டேட்லாம் எனக்கு கேட்பேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா ஃபாயில் மேன் இது வந்து அவங்க ஆர்ட் கிளாஸில் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்காங்க ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு அழகாக சூப்பராக வந்து இந்த அயன் மேன் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃபாயில் மேன் அலுமினியம் ஃபாயில் மேன் நல்லா கம்லாம் போட்டு விட்டு நல்லா இப்படி தட்டி விட்டால் கூட கீழே வேளாமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க க்யூட்டாக நீங்கள் கூட உங்கள் பசங்களை வந்து பண்ண சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அழகாக சார்ட் பேப்பரில் ஒட்டி ஒரு நல்லா கார்டு மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அதனால் அந்த கியூட்டாக வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் அது கி நம்ம ரொம்ப பேச கேட்டாலும் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் அதனால் ஸ்கூலை பற்றி ரொம்பவும் கேட்க முடியாது ஸோ நம்ம லைட்டாக கேட்டுக்கலாம் அவ்வளோ தான் ஸ்கூலை பற்றி நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து இப்போ வெதர்லாம் நல்லா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நாங்கள் கார்டனுக்கு போக முடியுது குளிர் காலம்னா கார்டனுக்கே போக முடியாது ஃபுல்லாக மூடி வச்சுருப்போம் இந்த வீடியோலேயே குயிக்காக அப்டேட் கொடுத்துலான் இருக்கேன் ஸோ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு என்னுடைய தக்காளி செடி தான் ரொம்ப குட்டியாக வாங்கி வச்சு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் அது என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி அப்டேட் கூட கேட்டிருந்தீங்க சில பேர் ஸோ நல்லா அழகாக வளர்ந்துருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து வளரக்கூடிய செடி வந்து தக்காளி செடின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம்லேயே நல்லா வந்து நமக்கு காயெல்லாம் கொடுக்கும் இதில் நல்லா ஒரு பதினஞ்சு தக்காளி கிட்டே வந்திருக்கு இப்போவே நல்லா பெருசாக காய்ச்சப்பறம் நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி காட்டுறேன் அப்டேட்டை மற்றபடி ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து நிறைய ஏதாவது செடிகள்லாம் வைக்கும் போது வந்து நமக்கு அடுத்த வருஷம் அது பெருசாக இருக்காது ஏன்னா அந்த வெதர் அப்படி ரொம்ப விண்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்னோ வரும் இது மாதிரி ஒன்று ஒன்று மாறுனால வந்து நமக்கு செடியெலாம் நிலைக்காது அதனால் அந்தந்த டைமில் நம்ம வந்து லோக்கலாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரொம்பவே ஷார்ட் டேமாக ஒரு டூ மந்த்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து இங்கே ரொம்ப கார்டன்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாகவே வளரக்கூடிய நல்ல கலர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஆகக்கூடிய சில பிளான்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பூ வச்சுருக்கேன் நம்ம ஊரில் சொல்கிற டெய்ஸி அதுக்கப்புறமா சில ரோஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ரெகுலராக இருக்க ட்ரீஸும் இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் குயிக் கார்டன் அப்டேட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இப்போ தான் வந்து வெட்டி விட்ருக்கோம் இனிமேல் தான் கொஞ்சம் நல்லா வளரணும் புல்லும் வந்து இனிமேல் தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தா சீக்கிரமாக வந்து அந்த புல்லும் வளர்ந்துடும் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் காஞ்சி போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நல்ல வெயில் வந்து திடீர் நல்லா க வருது அதனால் அதுக்காக அது நல்லா ஃபுல்லாக நாங்கள் வெட்டி விட்டுருக்கோன்னு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வளரணுன்ட்டு கோன் கோனாக இருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து திருப்பி துளிர் விட்டுருக்கு அதனால் நாங்கள் அதையும் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டை வெட்டி விட்டுருக்கோம் ஸோ இதுதான் அப்டேட் கார்டன் அப்டேட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஆனந்த் வந்து யூஎஸ் போயிருந்தார் டூ இ டூ வீக்ஸ்க்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸோ அங்கேருந்து வரும்போது என்ன வாங்கினு வருவார் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த சீட்டோஸ் ஜாலி ரான்ச்சர் கிஸ்ஸஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து யூஎஸோடைய ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சேவரிஸ் நாங்கள் பிடிச்சி வருவோம் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே சில அமெரிக்கன் ஸ்டோர்ஸில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்காது அதனால் க அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியாத சில விஷயங்கள் தான் வந்து நாங்கள் ஈஸியாக வாங்குவோம் கிஸ்ஸஸ் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்மண்ட் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் நல்லா மில்க் சாக்லேட் நல்லாயிருக்கும் பசங்களுக்கும் மில்க் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் நல்லா பிடிக்கும் கிஸ்ஸஸ் சாக்லேட் அது தவிர வந்து இந்த ஜாலி ரான்ச்சர் வந்து ஹார்ட் கேண்டியும் இருக்குது சியூவியும் இருக்குது அது ஹார்ட் கேண்டியை விட இந்த சியூவியாக இருக்கிறது வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது ஒரு பேக்கெட் சீட்டோஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா அது என்னென்னா வந்து நம்ம ஊரில் குர்குரே இருக்க மாதிரி தான் ஸோ குர்குரே மாதிரி இது பட் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் பல கலரில் பயங்கரமாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக ஹெல்த்தி கிடையாது பட் நமக்கு எப்படின்னா ஒன்று சாப்பிட்டா நான் இன்னும் சாப்பிடலாம் போல் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஐட்டம் பாருங்கள் பார்க்கறதுக்கு நம்ம அப்படி காரமாக ப்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படியே சும்மா கொஞ்சம் கொறிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே அதனால் அதுவும் வந்து வாங்கிட்டு ஒரு எப்பவுமே யூஎஸ்லேருந்து வந்தார்னா ஸோ அதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து எங்கள் ஆஃபீஸ்
அது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா யோகட் வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யோகட்னால் வந்து தயிர் ஆக்சுவலாக தயிர் நல்லா ஃப்ளேவர்டு தயிர் மாதிரி அடுத்தது என்னென்னா வந்து நல்லா சாலட் மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்லாம் நமக்கு பசிக்கிற டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஐட்டம்ஸ் நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இந்த ரேடிஷ் முள்ளங்கி இங்கே வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இந்த முள்ளங்கி நல்லா மிலிஸ் மிலிசாக சீவியாக நல்லா அழகாக இதோட கொஞ்சம் அவக்கேடை போட்டு நல்லா சாலட்லாம் நிறைய இங்கே பண்ணுவாங்க அப்போ செலரி பார்த்திங்கன்னா அந்த செலரி ஸ்டிக்ஸ் நல்லா தண்டு மாதிரி இருக்கும் இதனால் கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு கார டேஸ்ட் வர இருக்கும் ஸோ அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம நல்லா ஒரு டிப்போட போட்டு சாப்பிடும்போது நம்ம நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் பழைய வீட்டில் வந்து ஒரு சைனீஸ் லேடி இருப்பாங்க அவங்க அம்மா ஒரு சைனீஸ் பார்ட்டி அவங்க ஆக்சுவலாக இது நல்லா கட் பண்ணி வதக்கி அது கூட வந்து நல்லா வேர்க்கடலில் போட்டு நல்லா ஒரு சாலட் மாதிரி பண்ணுவாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து சும்மா ஃப்ரை பண்ணி கூட நம்ம இதை சாப்பிட்லாம் இதை வந்து யூஸ்வலாக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து இந்த ஹோமஸ் டிப் ஹோமஸ் டிப் வந்து என்னென்னா சன்னா இந்த சன்னாவோட கொஞ்சம் நம்ம லெமன் புழிஞ்சு பண்ணலாம் கூட வந்து நம்ம எள்ளு எண்ணெய் சிசமி ஆயில் டக்கினி அப்படி கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா சாப்பிட்லாம் இல்லைனா ரெடிமேடாக வந்து நம்ம கடையிலே கிடைக்குது அதனால் ரெட் ஹாமஸ் அதில் வந்து பிளெயின் ஹாமஸ் எல்லாம் அது கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இது கூட டிப் பண்ணி சாப்பிடும் போது சும்மா போர் அடிக்காமல் இருக்கும் ஒரு மாதிரி வெறும் காய் சாப்பிடணும்னா சாலட் சாப்பிடணும்னா போர் அடிக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது சப்போஸ் பீனட் பட்டர் பிடிச்சா அதில் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா வந்து இந்த ஹோமஸோட சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இல்லை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சைட் டிஷ்ஷோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நமக்கு ஏதாவது நம்ம பசியில் வரும்போது இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதாக அந்த டகினி எதுவும் இருக்கும் வீட்டில் அதுவும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு சாப்பிட்லாம் அது கூட வந்து இந்த மாதிரியான நட்ஸும் வந்து நமக்கு யூஸ்வலாக ஈவினிங்கில் வந்து நல்ல ஸ்நாக்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த எல்லாருக்குமே டயர்டாக இருக்கனால இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பசங்களுக்கு சி நாங்கள் வந்து சின்ன வயசில் பசங்களுக்கு டெய்லி கொடுப்போம் இங்கே இங்கே ஒரு ஹேபிட்டே ஆக்சுவலாக ஸ்கூல்லேருந்து வந்தாவே பசங்களுக்கு எல்லாருமே ஆப்பிள் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு பத்து வயசு வரைக்கும் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் கிரேப்ஸு பனானா இந்த மாதிரி பேர் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஆஃபீஸ் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து ஆனால் பசங்களுக்கு கொடுப்பாங்க எல்லா வீட்லேயுமே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டின்னருக்கு தான் போனோம் எல்லாருக்குமே வந்து என்ன தான் நம்ம க ஃபுல்லாக டயர்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்தால் கூட நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வீட்டில் சமைச்சு தரணும் ஆரோக்கியமாக சமைச்சு தரணும் அப்படின்ற ஒரு கடமை இருக்கிறது ஸோ அப்படி பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் சமைக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது எது ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் ஹெல்த்தியாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு பண்ணி நம்ம பிளான் பண்ணால் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஈவினிங் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ நான் மோஸ்ட்லி வந்து ஒன் பாட் டிஷ்ஷஸ் தான் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட காட்டிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாள் பண்ண ஐட்டம் இன்றைக்கி பண்ணல இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் பண்ணது அது அதில் நிறைய ஸ்ட்ரிஃப் ஃப்ரை வெஜிடபிள்ஸ் ப்ரோக்கலி பேபி கார்ன் மஷ்ரூம் அந்த மாதிரி போடலாம் நம்ம பெப்பர் அதனால் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது கூடவே வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்க பெப்ப நம்ம ப்ரான்ஸோ இல்லை சிக்கனோ போட்டு அதை அவனில் வேக வச்சு எடுத்தோன்னா இன்னுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அவ்வளோ தான் ஆளுக்கு ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணோம் நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்கான ஒரு டின்னர் வந்து முடிஞ்சிடும் நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச் உணவு ரெடி ஆகிடும் இல்லை சில நாளில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து ஏதாவது குழம்பு இருந்தாவோ இல்லைனா சாம்பார் ஏதாவது மிச்சம் இருந்தாவோ அதெல்லாமே நம்ம வந்து வந்து ஈஸியாக தொட்டுக்கிட்டு அது கூடவே வந்து நம்ம ஏதாவது தோசை மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ தோசை மாவு இருந்தால் தோசை போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து வெறும் கோதுமை மாவு கலந்து அதில் கொஞ்சம் உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு பண்ண நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான கோதுமை தோசை எல்லோரும் சாம்பாரோட வச்சு நல்லா டிப் பண்ணி சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இந்த டின்னர் ஸோ அந்த மாதிரியும் ஒரு நாள் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வாரம் அது மட்டும் இல்லாமல் தான் இல்லை இல்லை வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு ஐடியா கிடைக்கணுன்றதுக்காக நான் அது சாம்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் இல்லை சேர்த்து விடுறேன் ஒன்றும் மொத்தமாக இந்த மாதிரி நம்ம சிங்கிள் பாட் டிஷ்ஷோ இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான தோசையோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப நம்ம சமைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணால் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இங்கே ஜாக்கெட் பொட்டேட்டோஸ் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் ஐட்டம் ரொம்ப ஃபேமஸ் என்னென்னா நல்ல உருளைக்கிழங்கு தான் நல்
இதெல்லாம் டின்னர் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அது தவிர வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒன் பாட் டிஷ் பண்ணியிருக்கேன் கேசரோல் இந்த காஸ்ட் ஆயான் பேனில் வச்சு நம்ம ஒன் பாட் டிஷ்ஷாக பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் பொட்டேட்டோ நிறைய வந்து இது வந்து காட்டேஜ் பொட்டேட்டோ அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல ஒரு கேசரோல் டிஷ் அதிக உருளைக்கிழங்கு நல்லா பெருசு பெருசாக உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா மிலிஸ் மிலிஸாக சீவி எடுத்து வச்சுக்கணும் அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் நல்லா டைம் கன்சியூமாகவும் இருக்கும் மற்றபடி நம்ம எதாவது நீங்கள் மிஷின் வச்சுருந்தீங்க ஸ்லைஸ் பண்ணோன்னா இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபுட் ப்ராசஸ்லாம் ஈஸியாகவே ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா நீங்கள் ஸோ நிறைய உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க அவன் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேஸாக கொஞ்சம் வந்து இது மட்டும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதனால் தான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவை ஏன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஆரோக்கியமானதும் கூட ஸோ இது என்ன பண்ணுறேன்னா பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கொஞ்சம் லேஸாக க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஹெவியான க அவன் குள்ள வைக்கக்கூடிய ஒரு காஸ்ட் ஆயன் பேன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே நல்லா உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் கூட கேப்பே தெரியாமல் நல்லா ஃபுல்லாக ஒரு லேயர் ஃபில் பண்ணி வச்சுடணும் பக்கத்துலேயே வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா தூளாக கட் பண்ணி அது கூட வந்து கொஞ்சம் இன்ஜின் எடுத்து தட்டி போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரோஸ் மேரி போடுறேன் ஏதாவது லோக்கல் ஸ்பைசஸ் போடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் டிஷஸ்க்கெலாம் ரோஸ் மேரி பேசில் எல்லாம் போடுவாங்க இங்கே நீங்கள் அப்படி இல்லைனா வந்து கொரியாண்டர் அந்த மாதிரியும் போடலாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ சிக்கன் பறக்கு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் போன்லெஸ்ஸாக போடுறேன் தை ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட தை பீசஸ் போட்டிருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது நல்லா எல்லாத்தையுமே வதக்கலாம் கூட ஃப்ரிட்ஜில் மிச்சம் இருந்தால் எதாவது வெஜிடபிள்ஸ் என்ன இருக்கும் கேரட்டு இல்லைனா என்ன இது ப்ரோக்கலி இந்த மாதிரி என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தாலும் போடலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் கேரட்டும் வந்து சேர்க்க போகிறேன் சிக்கன் கை வச்சா எப்பவுமே நம்ம கை நல்லா கழுவிக்கணும் ஸோ நல்லா அதை கழுவி தவிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டினியூ பண்ணவும் ஸோ கொஞ்சம் வதக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பேனில் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் போட்டு மொத்தமாக அந்த க கேரட்டையும் போட்டு எல்லாத்தையும் அந்த கேசரோலுக்குள்ளே அந்த இருக்கிற நம்ம அடிக்கி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோ மேலே போட்டு திருப்பி ஒரு ஃபுல் லேயராக போட்டு பொட்டேட்டோவை போட்டு மூடி வச்சுருப்போம் அப்படியே ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அடியில் ஒரு லேயர் ஃபுல்லாக பொட்டேட்டோ இருக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்டஃபிங் இருக்கும் மேலே ஃபுல்லாக வந்து பொட்டேட்டோ வச்சு மூடிடுவாங்க ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் போடலாம் இல்லை உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் உப்பு போடு உப்பு போடு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வேணா கரம் மசாலா தூள் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கொஞ்சம் இண்டியன் ஐஸாக ஆக்கிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப வந்து வெறும் சால்ட் பெப்பர் மட்டும் வேணான்னா நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மசாலா போட்டுக்கலாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் அதுக்கு கூட வந்துட்டு அதுக்கு அவ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சிடலாம் இது மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுனா வந்துட்டு நிறைய நம்ம நேரம் சமையலில் ரூம்லேயே நம்ம வெயிட் இருக்க வேண்டாம் நின்றே இருக்க வேண்டாம் சமைச்சிட்டே இருக்க வேண்டாம் நமக்கு ரொம்ப கால் வலிக்கும் டயர்டாக இருக்கும் லேடிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக நம்ம கலரி வச்சுட்டு அவனில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலையெல்லாம் பண்ணால் நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் பண்ண மாட்டோன்னு இல்லை நாங்கள் இந்தியன் டிஷ்ஷஸும் பண்ணுவோம் சார் இங்கிலீஷ் டிஷ்ஷஸும் நிறைய நாளைக்கு பண்ணுவோம் அதனால் இங்கிலீஷ் டிஷ்ஷஸ் பண்ணுற அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஏன்னா இது இங்கிலீஷ் டிஷ்ஷாக இல்லை இந்தியன் டிஷ்ஷான்னு கிடையாது எல்லாமே வந்து பொதுவாக நம்ம சாப்பாடும் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு விட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் கார்ப்ஸ் எவ்வளோ கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம் அது மாதிரி அது ப்ரொப்போஷன் பொறுத்து இருக்குது ஸோ சில பேர் வந்து நீங்கள் ரைஸ் வேண்டாம் சப்பாத்தி வேண்டாம் அப்படி இல்லாத மீல் வேணும் எனக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக போகலாம் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து பொட்டேட்டோவும் வந்து ரைஸுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு கார்ப்ஸாக கன்சிடர் பண்ணி நிறைய டிஷ்ஷில் வந்து பொட்டேட்டோவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் கார்ப்ஸே ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பொட்டேட்டோ இல்லாமல் வெறும் வெஜிடபிள் ஸ்டிஃப் ஃப்ரை அது கூட வந்து நல்லா சிக்கன் அது மாதிரி நல்லா ஏதாவது ப்ரான்ஸ் ஃபிஷ் அந்த மாதிரி எடுத்துருந்தீங்கன்னா வந்து நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு கார்ப்ஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஸோ அதான் எங்களோடய டின்னர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இதோட அப்படியே ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ மொத்தமாக நான் போட்டு நல்லா கிளறி அது மேலே ஒரு லேயர் போட்டு நல்லா மூடி வ
இந்த வாரம் ஒரு வாரம் ஃபுல்லாகவே வீடியோ போட முடியல ரொம்ப பொறுமையாக என்னுடைய வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறது வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் நானே நிறைய வீடியோஸ் போடணுன்னு தான் இருக்கேன் பட் வந்து ஆஃபீஸில் இந்த வாட்டி பிஸியாக இருந்தோம் அப்புறமா கொஞ்சம் வெ வெதர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டுருந்தது நான் கொஞ்சம் சிக்காகவும் இருந்தேன் ஸோ இந்த வாரம் போட முடியாதனால கொஞ்சம் லே ஒன் வீக் லேட் ஆகிடுச்சி ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் தேங்க்ஸ் ரொம்ப பொறுமையாக பார்க்குறதுக்கு என்னோட வீடியோஸை சீக்கிரமாக நிறைய வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என் டாக்டருக்கு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பவுலில் அப்புறம் என் பையனுக்கு இன்னொரு பவுலில் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கலர்ஃபுல் பவுலில் வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது சாப்பாடு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு அந்த சாப்பாடே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லைனாலும் அந்த பவுலே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா நிறைய இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அடுத்த நாளைக்கு கூட ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து லஞ்சுக்கும் ஆச்சு ஸோ மிச்சம் என்ன இருக்கோ வந்து நான் அப்படியே ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஏர்டைட் கண்டெனரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஸோ அடுத்த நாள் லஞ்சுக்கும் வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி ஸோ ஈஸியாக வந்து நான் ஃபுல்லாக நிறைய காலி பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம நான் நிறைய குவான்டிட்டியில் பண்ணிடலாம் மொத்தமாக ஒரே டைமில் பண்ணிடலாம் அதனால் நம்ம அடுத்த டைமில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகலாம் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போனால் கூட நீங்கள் அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அது நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோ நம்ம சீக்கிரமாக பார்ப்போம் அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ப